诸位女君，请起吧。我一向随意，日后见了，不必行此重礼，一般礼便可。谢凤凰。华叔有一事要禀告凤凰，凤渊天帝与元启神君在千年前就已命我为代天帝，掌四海之广，位尊御令，日后不能以臣礼相待，还请凤凰海涵。但是按照天宫律令，凤凰见了天帝也该行礼才是。华叔帝君虽是代天帝，但是天宫对他的礼制，均按天帝规格。你的意思是，我应当向华叔行礼？我不过是提醒凤凰，别忘了天宫的礼仪。那就多谢你的好意，礼仪自然是不能乱的。不过华叔帝君，见凤凰而不拜，是你之意，还是孔雀王之意？凤凰此话何意？今日寿宴，孔雀王定会来吧。孔雀王见了凤凰，依礼也是要叩拜的。华叔帝君身为孔雀王之女，届时难道站在一旁看着自己的父亲跪拜吗？方才华叔帝君言，千年前受命于代天帝。本皇在梧桐岛孤陋寡闻，尚不知天帝的御令诏书可还在，可否拿给我看一眼？虽未颁下诏书，当年的御令也是有史可循。凤凰，这是在质疑天地陛下吗？既拿不出诏书，便称不上这仙界之主。我凤族数十万年来均受百鸟朝拜，若你现在不再称我为皇，那我必当要给我凤族一个交代。要么你拿出御令诏书，要么孔雀一族因你之故不得再为百鸟之臣。你，华叔帝君如今贵为代天帝。可以暂不为我梧桐岛之臣，但孔雀王和你的族人却难逃叛主之谜。你我之事，为何要扯上父王和族人？我孔雀族人从无轻慢凤凰之意，你这是欲加之罪。看来你这是要彻底与孔雀族割席了。也好，若是日后成功登上天地之位，便也就罢了；可若是没有，你又当何去何从？若不叛族，那他族人将因他背上叛主的骂名。要我说啊，干脆低头认个错，向凤凰参拜算了，何必呢？对呀、啊，就是。帝君，要不您就跟凤凰道个歉吧，凤凰定不会追究的。帝君，大局为重。百鸟岛华叔，拜见凤凰。罢了，倒是扰了大家的雅兴了。左右行的不过只是虚礼，做做表面功夫而已。如今你这不情不愿的样子，倒像是我在故意寻你的不是了。今日之事，我不再追究。不过要提醒华叔帝君一句，愿你记住教训，时刻不要忘记自己的身份，莫要再来挑衅本皇。华叔，谨记凤凰教诲，请起吧。元启哥哥。参见神君，不必多礼。各位女君，请起。谢谢神君。凤族上承神界，凤凰未比天地。先族见而不叩拜者，为天地而已；受天地御命而尊地位者，如今天下，为凤渊天地而已。凤凰随性大度，不愿拿天宫的繁文缛节说事
，并不代表旁人可以随意轻慢。越是身居高位，越应该懂得遵循礼节，不是吗？华叔帝君，神君教诲的是，凤凰，看在神君的面子上，请恕我刚刚的鲁莽。今日之事不再追究。又何必搬出神君的面子？看来神君还有些话，不对，教诲要与华叔帝君说。失陪了。哎，走了就不是了，就是了，是不是？哎。一会儿跟一会儿走，是吗？怎么回事？青睐帝君吗？怎么好好的换皇走了？是啊。哎，阿玉。嗯。我来吧。渴了吧？嗯。那。谢谢哥哥。不妨。神君不妨去别处歇脚。啊。别处好像也无处可去，我倒是看凤凰这里也不是很紧，不如一同小坐一下。嗯，好茶。莫要以为我找你见了见法宝就可以蹬鼻子上脸了，该说的我都已经说过了，不要再烦我。哎，傅云，我其实是想跟你商讨一下一会儿寿宴的事情。终先免礼。神君，吉时快到了，凤凰那边，要不我请个仙师去催一催？不必。他向来喜欢迷路，左右这不过是场宴请，等等他吧。禀神君，近日我观察天河星象，见神君命中红鸾星动，似有良缘出现。说起神君的红鸾星动，咱们昆仑表亲里正有几位势力貌美的女君尚未婚配，神君正当盛宴。不知可愿意纳几位妻妾入秦池宫服侍神君？不必，仙尊盛情，本君心领了。神君这是不愿意娶妻呢，还是有了意中人？嗯孔雀图腾就要显现了。先君免礼。什么情况？无事，只是来的时机刚好。天降异彩。看来神君的命中人正是凤凰
，神君乘混沌之力而生，必有我下三界千余年。华叔仅代表仙界，感谢神君恩德，恭祝神君与天同寿，福乐绵绵。客套话就免了。感谢帝君与各位仙尊对这次盛宴的操持。一会儿我还有贵客要来，请帝君与天宫诸位与我一同招待。神君客气了。既然是神君的贵客，华叔定当好生招待。妖皇，你不能进去！妖皇殿下，你不能进去！妖皇殿下，你。你大胆狐妖！今日神君寿宴，尔等敢不请自来，实在猖狂！灵殿仙尊，率天兵将他们拿下。慢！妖皇便是我所说的贵客，大家莫要动手，伤了何不轻？神君这是为何？妖皇此次前来，是为了调查魔族一事。魔族？哪里来的魔族？对啊，就是法来的魔族。是啊。近日本荒与妖皇一同查出了诸多端倪，何况这千年前魔族挑起仙妖大战，此事尚有诸多疑点，何不趁此机会将此事说个清楚？千年前虽有魔族在从中挑唆。可妖族所犯之罪也是事实。弘毅不仅是杀害蓝风的凶手，也是屠戮大泽山的祸首。此事还有什么可说的？既认定妖皇就是凶手，可拿得出证据？当年我与众仙君在观世镜中亲眼所见，难道还会有假吗？华说天地，能否确认观世镜中的凶手正是妖皇？凤凰又没有亲身经历此事。有什么资格谈论真相？凤凰没有亲身经历，但有亲身经历之人。大泽山弟子青衣，作为千年前灭门之祸的苦主，想必我应当有这个资格。恳请天宫重新调查我大泽山满门被屠的真相，还我山门一个公道。当年可是天宫十一位上仙亲眼目睹那妖皇追杀于你，难道还有其他说法不成？当年诸位所见的确不假，但也并不是所有的事实。我肯定，妖皇当时是被魔族所控，才会做下这一切。我也可以证明。幸得妖皇在最后一刻恢复神智，以寂灭轮自伤，我和青衣才能侥幸逃生。我赞同凤凰重启案件，还大家一个真相。本尊复议：千年前，魔族偷我佩剑，杀了妖皇林森，使我蒙受不白之冤。顾玉峰，恳请天宫彻查此事，还我清白。蓝风帝君和前妖皇之死，都是亲临所为。他故意嫁祸给我和玉峰仙尊，就是为了激化两族矛盾，引起仙妖大战，魔族便可坐收渔翁之利。没错，青林在天宫来去自如，定有仙族相助。若此叛徒不除的话，则后患无穷。还请天宫能够一并捉出魔族内应，缓三界安宁。当年罗刹第一战，青灵在仙界的帮凶就是阿英。没错，而且那水凝兽阿英进入密库后，库中噬神花被盗，还被咒入了大泽山。除了他，还有谁能同时满足这两个条件？那阿英是神君当年在大泽山。住口！你们是定要将这与魔勾结的罪名死死摁在阿英头上吗？正好今天所有人都在，我们便一同来看看真相。
。这是我用破碎的观世镜炼化的混元云珠，只要有足够的灵力，紫云珠便可以打开混元观世阵，回溯到过往任意时空。届时便去那现场一探究竟，即可真相大白。正好。我已将卓影轮重新炼化，借助青灵的随身法器，很快便能定位到他所在的时空。此阵法需五尊令牌护持，加上混沌神力，即可转动时空。今日五尊神君都在此，正式打开混元观世阵，最佳时机。恭送蓝风帝君。果然是凤鸣。原来是凤鸣和卓影轮偷走了食神花，把凤鸣带上来。先找青灵看那边。等一下，等一下，神仙，我求你，你知道你有点对我有多重要。先前，愧对阿叶女眷，消失了。对方用了凝山结界，果然是青灵同党偷了剑，嫁祸给玉峰仙尊。可惜我们没有看清楚凶手的长相。去蓝风遇害之日看看吧。嗯
青莲帮凶，掩护青莲来去天空偷走我佩剑的，定是此叛徒。怎么回事？不好，阵法总坏了，神君他们有危险。凤仪姐姐，怎么回事？好像是阵法出了问题。没事吧，没事。既然你这么想要镇宁云山，那我就看在弘毅的份上，给你这个面子。原来宁云山是古今用这种办法拿回来的。他为了帮我，怎么可能？我这边没有，去那边看看。我身边阿姨因为我折损了自己的寿元，我要炼丹救她。我知道贵族的灵雨雀观上有一枚万年飞兽内丹，所以此次前来是想请殿下出借灵雨雀观一用。恐怕我父王和族人，只要殿下愿意出借，无论什么条件，母亲都会答应。这是一方代表承诺的玉印，日后殿下若是需要古晋帮忙，拿出这份玉印，古晋必当义不容辞。没事吧？没事。没事就好。我们得赶紧出去，这阵法可能是撑不住了。我们合力，化作玄光冲出去。小叔叔，你没事吧？姐姐，你没事吧？红衣，没事吧？没事。说，是不是你？将世神花种在大泽山，还勾结青灵杀害蓝风帝君。不是，我现在就杀了你，为蓝风报仇。帝君节哀，奉明他罪恶滔天，自有天宫律法处置。如今他有诸多事情并未讲清楚，并不是陈出的时候。帝君。凤凰说的在理，凤鸣罪行累累，定当由我天宫一一清算。就算您再悲愤，也暂且忍耐一下。等他招供完罪行，我要亲自动刑。凤凰，是
神花烛虽然是我盗取的，但的确不是我种下的。我更没有杀害蓝风帝君。神，我一时利欲熏心，与魔勾结，但是我做的一切只是想得到火黄玉，阻止你回归，好保住我在凤族的位置。其他的种种，真的不是我做的。本君之前便下令，声明阿英的清白。你们始终扯不下面子，不愿意承认当初之过，非要找一个罪人让自己心安理得。今日所有人都在，也都看到了云珠回溯中当日的情形。你们应当知道，阿英不是罪人。本君宣布：第一，大泽山弟子阿英。仙界玉峰仙尊，与妖皇弘印，乃是魔族阴谋中无辜受害者。即日起，仙界再有人散布谣言，本君定不轻饶。第二，大泽山父母，蓝峰、林森遇害之案，帮凶尚未归案，本君一定一查到底。现一律。将凤鸣施以雷刑，关入天牢候审，直至找到帮凶。魔族利用蓝风遇害之案、妖皇遇害之案，离间两族关系，大泽山覆灭，大泽山弟子阿英蒙冤而死，罗刹帝亡灵无数，三界将共同悼念并忏悔。本君希望即日起，两族放下千年前的仇恨，重修关系。避免再叫奸邪利用。谨遵神君旨。啊，听说李神君新得了一个宝器啊，走。行啊！哎，鹰王，鹰双，双儿，你跟妖皇有话要说？没有。哎，没，没有，我不就迟到了一次吗？凤凰，你找我？我在云珠当中看到蓝风帝君在青龙台替你说过，当年的关世镜是你华叔动的手脚，是我又如何？我不过是答应帮狐族一个忙罢了。事到如今，你还是不愿说出真话。你不过是想借此事除掉那个碍眼的阿英，对吗？总之，这件事情并未造成多大影响。你休想拉我下水！并未造成多大影响。你可知彼时的胡王圣体已被青灵占据？你此刻竟还敢说出，你做的这一切？并未造成多大影响。不过你也不必惊慌，既然蓝凤帝君也查出与魔无关，也替你受了过。看在他的面子上，我自然不会旧伤重返。那你到底想怎样？因我敬重蓝凤帝君为人，他既一心要护你。宁愿自己受罚，也不愿说出真相。我自然是尊重他的选择。不过今日我来，是想告诉你，你最好是好自为之，莫要辜负了他蓝风帝君对你的一片深情。
凤云与蓝风从未谋面，为何他会顾及蓝风的情面？他究竟打的什么主意？你方才在乱流中被伤了，我看看。无妨。让我看看吧，乱流的伤很难治好。有劳神君，你可还好？刚才旧事重演，我担心。愿死的阿音得以洗冤，有罪之人得以昭诛，并无什么不甘心。但你本不该承受这些，我本应该照顾好阿音。我现已相信神君。是真的想帮死去的阿英查清当年的真相，我愿意与你合作。真的吗？仅此而已。也好，我正好有一事想与你商量。凤鸣使用仙法，惯用手势左手，但刚才那个种下弑神花的仙君正好相反。虽然凤鸣没有说谎，但并不代表我们无法从他口中掏出新的消息。看来神君与我想的一样。凤鸣说完天雷，刚从青龙台下来，我们去找他问个清楚。受完这九天悬雷之劫，不死也丢半条命了。和魔勾结，这辈子恐怕就交代在牢里了。走吧。这辈子不行，他，我可以戴罪立功。最后有人帮你引开蓝凤，你只需要找机会调换这个剑就可以了。至于密库中的观世镜，你大可放心，定会抹得干干净净，不留任何痕迹。究竟是谁？为什么他可以？天宫的观世镜动手脚呢？很简单，你只要引得贤善他们师兄三人离开大泽山即可。剩下的事情，我自会找人办。是收拾，一定是他，释放魔气，谋害神君。是他，回来人！我知道了，我知道是谁跟我勾结了，我知道是谁了。我要，我要见元吉，我要见我等办事不力，请神君责罚。是本魔气所伤，是魔斧，竟不知是何时种下的，已让他仙缘尽散了。
此秀摸者怕一针半神至今，没有半点气息，且动作如此迅速，此人可能就在大殿之上。此事是否还有其他法子？风影，鹰王，燕爽，你怎么也在？我陪父王来谈公事。我听说凤鸣在牢里被杀了。魔妻所杀。我们今日正在商议此事。能在天宫有如此快的动作，究竟是何方神圣？我们盘查完了昨日所有仙君的行踪，并无任何异常。此凶手。比我们想象中要狡猾。倒是有一个办法，可以揪出藏在仙界里的入魔者。自古魔气与神光相斥，凡体内藏有魔气者，在神光的照耀下都无所遁形。只是要想神光降临，需要有妖仙两族之半神结为姻缘，届时神界将以神光作为贺礼。凡复婚仪者，不管是妖仙，都可以沐浴神光，提升修为。可这数万年以来，仙妖不和，矛盾颇多，此法子怕是行不通。仙妖半神成婚，天降神光，此等千万年难遇的好事，即便众仙妖不沐，也必会前来祝贺沐浴神光的。如若有人不来，那就大有可疑了。他心里其实一直住着别人。你明知道他心里念着别人，为什么还心甘情愿的苦等？如今，凤凰与妖凰都是半神之躯，又是一个是仙，一个是妖，两位可愿意以结姻缘之机一试？此法子行不通，我没意见。我有什么不愿意的？同意。我的意思是，这办法可行。你我成亲做个样子，主要是为了揪出藏在仙界的修魔之人。我说了，此法现在这个是最好的办法了。凤影，现在三界都知你与红衣交好，之前胡王红若。也的确向你们梧桐党提过亲，你和红毅成婚不会被怀疑的。叶爽，你都说了，此修魔者已经半神，再这么拖下去会后患无穷，不能再犹豫了，你们成婚吧。是啊，想来想去也没有更好的办法，二位能侍从大局，就再好不过了。啊，凤爷，还是你在担心元启那边啊？跟他没有关系。那好，我与你成婚。这一次，就算是我欠你一个人情，等事情结束之后，我定会向三姐解释清楚。这么客气，成婚之事我来安排。不过，给袁启的那份请柬，我亲自写。